తెలుగు వాళ్ళ ప్రేక్షకు నమస్కారం మాస్ మహారాజా రవితేజ టైటిల్ రోల్ పోషించిన రామారావు అండ్ డ్యూటీ ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన అంటే జులై ఇరవై తొమ్మిదిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లో విడుదలవుతుంది ఆ సినిమాని రవితేజని డిప్యూటీ కలెక్టర్ రామారావుగా మన ముందు ప్రజెంట్ చేసిన డైరెక్టర్ శరత్ మాండవ ఇప్పుడు మన ముందున్నారు తెలుగులో ఆయనకి ఇదే ఫస్ట్ ఫిలం రామారావు అండ్ డ్యూటీని ఆయన ఎలా మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు ఆయన జర్నీ ఎలా కొనసాగింది అసలు ఆయన ఏంటి ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం నమస్తే శరత్ గారు నమస్తే నమస్తే సో ఎలా ఉన్నారు ఇది ఫార్మల్కి వచ్చింది అనుకోండి సో ఆల్ గుడ్ సార్ సో రామారావు అండ్ డ్యూటీ సో ఆ టైటిల్లోనే మీకు ముందే ఒక వైబ్రేషన్ వచ్చేస్తూ ఉంది సో రామారావు అంటాం మళ్ళీ ఆన్ డ్యూటీ అంటాం సో డిప్యూటీ కలెక్టర్గా మనకు ఆల్రెడీ మీరు చెప్పారు ట్రైలర్లో ఆ ట్రైలర్ కూడా చాలా ఉత్తేజభరితంగా కనిపించింది ఉత్కంఠ భరితంగా ఉన్నట్లు కనిపించింది సో ఎలా వచ్చింది అనుకుంటున్నారు మీరు అంటే మీది మీ బేబీ అది ఫస్ట్ ఫిలిం దట్టు రవితేజ్ గారిని డైరెక్ట్ చేశారు సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీలింగ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇప్పుడైతే అండి ఐ మీన్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ చాలా బాగా వచ్చింది మేము అనుకున్నది ఎగ్జాక్ట్గా తీయగలిగాం కొద్ది హార్డ్షిప్స్ ఉన్నాయి కొంచెం లొకేషన్స్ అవి పాండమిక్ టైంలో బట్ ఆ హార్డ్ వర్క్ అంతా ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద చూసిన తర్వాత వీ ఆల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ టీమ్ కూడా చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉంది అది సో మీరు అడిగిన దాంట్లో రవితేజ గారిని డైరెక్ట్ చేశారు అలా ఉంది ఆయన్ని డైరెక్ట్ చేయటం ఆయనతో ట్రావెల్ చేయటం చాలా తేలికండి ఈజ్ ఎ ఓపెన్ పర్సన్ ఓకే సో నో కాంప్లికేషన్స్ మనం అనుకున్నది చెప్తాం ఆయన అనుకున్నది చెప్తాడు వెరీ ఈజీ దే ఇట్ సెటిల్స్ దేన్ అండ్ దేర్ ముందుగానే చాలా క్లారిటీగా ఉంటాడు ఎదుటి వాళ్ళు కూడా క్లారిటీగా ఉండాలనుకుంటాడు అంతే నేను కూడా చాలా క్లియర్గా క్లారిటీగా ఉంటాను ఏమన్నా ఉంటే చెప్పేస్తా దేర్ ఎండ్స్ ద మ్యాటర్ దట్టు ఇందులో ఆయన ప్రొడక్షన్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిన ఉంటున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ బ్యానర్ అండి బ్యానర్ ఇన్వాల్వ్ ఒకటి అంటే హీస్ పార్ట్నర్ అదే సో ప్రొడక్షన్ నా ఉద్యోగం కూడా అదే అంతే కరెక్ట్ యువర్ రైట్ సో అంటే ఏ నమ్మకంతో ఆయన అందులో పార్ట్నర్ అయ్యారు అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు ఆయన ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు రెండు మూడు ఇంటర్వ్యూలో మనం కూడా చెప్పారు ఆయన్ని అడిగారు ఎవరు డైరెక్ట్గా ఆయన ఆయనకి స్క్రిప్ట్ బాగుంది కొత్తగా ఉంది చేద్దాం అని చెప్పి సుధాకరు ప్లస్ రవి గారు ఇద్దరు ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు అందు నుంచే దే దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ ముందు నుంచే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు సో వాళ్ళు ఇక దే వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు ఇక వాళ్ళే దే హ్యావ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ డిసైడెడ్ సో అందుకంటే మనకు కావాల్సిందే ఉంది అది చూస్తే మీరు ఒక పర్టికులర్ ఒక పాయింట్ని తీసుకొని రైట్ అంటే ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించిన మనుషులు అదృశ్యమైపోతూ వస్తున్నారు అనేది అది చూస్తుంటే సంథింగ్ ఏదో సోషల్ ఎలిమెంట్ ఇందులో ఉంది రైట్ దాటి మళ్ళీ కలెక్టర్గా చూపిస్తారంటే ఖచ్చితంగా అది ఒక పాయింట్ అది సో దీనికి ఏమన్నా ఏమన్నా అంటే ఏదన్నా స్ట్రైకింగ్ అయ్యి ఒక చోట ఏదన్నా పాయింట్ రాసుకున్నారు నాకు ఎస్పెషల్లీ నా కేసుకు వచ్చేటప్పటికి నేను ఫిక్షన్ ఎక్కువ చదివ లేకపోతే వేరే మూవీస్ చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేయటం నాకు పెద్దగడ ఐ మీన్ ఐ డోంట్ గెట్ ట్రిగ్గల్డ్ ఓకే నాకు అంటే ఎక్కువ లిటరేచర్ ఏమి ఎక్కువ చదువుకోలేదు అంటారా అది కాదండి నేను ఫిక్షన్ చదివే లేకపోతే ఇన్స్పైర్ అయ్యి కథ రాయటం లేదా వేరే సినిమా చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి కథ రాయటం నాకు అది పెద్దగా రాదండి రాదా రాదర్ ఐ డోంట్ డోంట్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ చదువు చదివినా కానీ కూడా చదువుతాను ఫిక్షన్ బాగా చదువుతాను కాకపోతే నాకేంటంటే రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ మీడియా రిపోర్ట్ చేసిన హాంటింగ్ ఓకే ట్రూత్ ఈస్ స్ట్రేంజర్ దాన్ ఫిక్షన్ ఉన్న నిజంగా జరిగిన ఇష్యూస్ నేను మీడియాలో చదివినవి రిపోర్టర్స్ కొంతమంది రాసే ఉంటాయి వాళ్ళు కొంచెం హాంటింగ్గా రాస్తారు కొన్ని విషయాలు జరిగిన విషయాలు అవి అవి నన్ను ట్రిగ్గర్ చేస్తాయి వార్తా కథనాలు అంటాం కదా వార్తా కథనాలు తెలుగులో ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే గుడ్ వర్డ్ ఆ వార్తా కథనాలు చూసిన తర్వాత నా ఐ గెట్ ట్రిగ్గర్డ్ అలాట్ సో వాటిని బేస్ చేసుకొని దీంట్లో చాలా ఇన్సిడెంట్ అలాంటివి బేస్ చేసుకొని రాసిన కథ ఇది ఓకే సో అట్లా వచ్చింది ప్రధానంగా ఏది ఏ ఎక్కడ జరిగింది ఎక్కడ ఇన్సిడెంట్ మీకు ఇది ఇన్సిడెంట్స్ వేరే వేరే చోట్ల జరిగినాయి బట్ కలెక్టివ్ అంటారు అవి కల కలెక్టివ్ ఈనో ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వాటికి ఒక థ్రెడ్ అండర్లైన్గా ఒక థ్రెడ్ ఒకటి ఉంది దానికి ఆల్ కనెక్టెడ్ సో దట్ ఎగ్జైట్స్ మీ మోర్ అక్కడి నుంచి రాస్తే రామారావు డ్యూటీ షేప్ అప్ అయింది ఓకే మామూలుగా రవితేజ గారి బలం కామెడీ ఆయన ఆయన కామిక్ టైమింగ్ చాలా ఇదిగా ఉంటుంది సో తన బాడీ లాంగ్వేజ్లోనే ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది సో ఇందులో చూస్తే ఆ
అది అంతేనా అంటారు ఆయన టైమింగ్ అన్నిట్లో కూడా పర్ఫెక్ట్ అండి కామెడీ అనే కాదు ఫైట్స్లో కానీ చిన్న డాన్స్ మూమెంట్స్లో కానీ ఎస్ సి యాక్టింగ్ రియాక్టింగ్ రెండు ఎదురు ఆర్టిస్ట్ కానీ సిచ్యువేషన్కి కానీ మాంటా సీక్వెన్స్ కానీ ఆయన టైమింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో దట్ యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ ఇక మనం ఆయన గురించి చెప్పేది ఏం లేదు కానీ బట్ ఆయన కామెడీకి ఎంత టైమింగ్ ఉంటుందో మిగతా అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ కూడా సేమ్ టైమింగ్ ఉంటుంది మోడ్యులేషన్ కానీ సటిల్గా వెరీ ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది మీరు పోస్టర్లో చూసిన ఇట్ లుక్స్ వెరీ ఇంటెన్స్ దట్ థింగ్ కళ్ళు చూపిస్తున్నారు కదా అంటే మీరు క్లోజ్లో చూపిస్తారు క్లోజ్ అప్లో చూపిస్తున్నారు దట్ ఎవరి పేరు హీ క్యారీడ్ దట్ సో ఇందులో ప్రధానంగా ఆయన ఏ ఎమోషన్ తోటి కనిపిస్తారు అనుకోవచ్చు మల్టిపుల్ అండి అంతే మల్టిపుల్ యూ టే టేక్ యూ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు హౌ యూ ఆర్ హియర్ యాజ్ అన్ ఇంటర్వ్యూయర్ యూఆర్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ మీ అండ్ దెన్ యూ బిహేవ్ సర్టన్ వే వెన్ యూ గో అవుట్ యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ యూ బిహేవ్ సర్టన్ వే ఇక్కడ నేను హోస్ట్ మీరు గెస్ట్ అనుకుంటా సో వెన్ యూ గో గో హోమ్ యు ఆర్ ఎ ఫాదర్ యూ హ్యావ్ ఎ రోల్ టు ప్లే వెన్ యూ ఆర్ అవుట్ సైడ్ యూ ఆర్ ఎ సిటిజన్ యూ హ్యావ్ ఎ రోల్ టు ప్లే సో దీస్ ఆర్ థింగ్స్ కలెక్టివ్లీ హీ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ కనెక్టెడ్ విత్ క్యారెక్టర్ రామారావు క్యాస్టింగ్ పరంగా చూసుకుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాస్టింగ్ అనిపిస్తుంది రైట్ అసలు అంటే రవితేజ్ గారితో బిగిన్ చేసుకుంటే అంటే మీకు వెరీ ఫస్ట్ చాయిస్ రవితేజ్ గారేనా లేకపోతే పెద్ద హీరోలు పెద్ద హీరో కావాలి దీనికి అనేది ఇనిషియల్గా థాట్ ఉందండి ఇల్లు అని మనం స్పెసిఫిక్గా లేదు కానీ ఐ నెరేటెడ్ దిస్ టు మన నాగార్జున గారు ఓకే ఆయన చాలా బిజీగా ఉండింది ఆయన స్కెడ్యూల్ అప్పుడు తర్వాత హీ హీ లైక్ ద నెరేషన్ తర్వాత ఒక త్రీ ఇయర్స్ అట్లా ఉంది ఆయనకు పైప్ లైన్ అప్పట్లోనే అంటే చాలా క్రా కాలం క్రితమే చెప్పారనమాట ఆయనకి చాలా కాలం క్రితం కాదండి అప్పుడు మూడు సినిమాలు ఉన్నాయండి అప్పుడు ఆయన వరుసగా బంగారు రాజు దాని తర్వాత ఆఫీసర్ ఇంకా ఏ మూడు సినిమాలు ఆఫీసర్ కాదు ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా ది గోస్ట్ అవుట్ ఉంది అది ఒకటి ఉంది ఇది తర్వాత అంటే రామ్ గోపాల్ వర్మతో తర్వాత ఏ సినిమాలు ఉన్నాయి వరుసగా ఆయనకి సో ఆయన సీనియర్ ఆయన కూడా చిన్న 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 ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు నాకు అది కూడా హెల్ప్ మీ అలాట్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇమీడియట్లీ నేను రవి గారికి చెప్పాను సో అట్లా అంటే యాక్చువల్గా అయితే ఒక హీరోని ఆలోచించుకొని కాదు బట్ ఈ హీరో కథ వింటున్నారు విన్నారు అన్న తర్వాత ఫైనల్ డైలాగ్ వెర్షన్ రాసుకునేటప్పుడు వి బ్రింగ్ ఇన్ హిజ్ బాడీ ఆయన ఇమేజ్ కానీ అవి ఇందులోకి వస్తాయి ఓకే ఆన్ సెట్ లేదంటే ఫస్ట్ డే షూట్లోనే దే బ్రింగ్ ఇన్ ఎక్స్ట్రా న్యూయాన్సెస్ ఫైనాలిటీస్ గుడ్ థింగ్స్ యాజ్ ఎ సీనియర్ యాక్టర్ టు ద స్క్రిప్ట్ దే విల్ క్యారీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇప్పుడు ఇందులో హీరోయిన్లు ఇద్దరా ముగ్గురు అండి ఇద్దరే అండి ఇద్దరు సో ఇద్దరికి అంటే డిఫరెంట్గా కనిపిస్తున్నారు అంటే రాజేషా విజయన్ మనం చూసాం అటు జై భీమ్లో కానివ్వండి దానికంటే ముందు కర్నూలులో చాలా మంచి ఓలా అమ్మాయి మంచి పర్ఫార్మర్ అనిపించుకుంది సో మీరు ఆ పర్ఫార్మర్ కాబట్టి ఆమె అని తీసుకున్నారా లేకపోతే అవునండి ఆ క్యారెక్టర్కి కొంచెం ఆల్రెడీ చేసిన వాళ్ళు కావాలి కొంచెం ఆ స్కోప్ ఉన్న వాళ్ళు కావాలి అందుకని ఆమెను అప్రోచ్ చేయాలి అంటే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయితే అది చేయగలుగుతారు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ యూనో నేను చూశాను ఆమె వర్క్ అంతా చూశాను నాకు బాగా నచ్చింది దెన్ ఐ ప్రపోజ్ దీస్ టు ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ అదే ఆ పాటలో కూడా చాలా క్యూట్గా అమ్మాయి కనిపిస్తుంది సో దివ్యాంశ కౌశ కౌశిక్ మళ్ళీ మజిలీ తర్వాత ఇదే అనుకుంటారు ఇదే ఇదే మజిలీ వెంటనే పాండమిక్ వచ్చింది ఐ థింక్ షీ సైన్ టూ త్రీ ఫిల్మ్స్ అనుకుంటా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వస్తున్నాయి అవి కూడా మైఖేల్ ఒకటి ఇంకా రెండు మూడు సినిమాలు చేసింది ఆ అమ్మాయి మన సుధీర్ వర్మ ఏదో సినిమా చేసింది తర్వాత ఎట్ టు రిలీజ్ సో ఆ అమ్మాయి మన కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉండాలి అని అని తీసుకుంది ఆ అమ్మాయిని కూడా అంటే రవితేజీకి ఈ మధ్య చూసుకుంటా ఆయనకి వరుసగా ఇప్పటి వరకు చేయని ఆర్టిస్ట్లే కో ఆర్టిస్ట్లే అంత చేస్తున్నారు హీరోయిన్లుగా టు బ్రింగ్ కొంచెం ఫ్రెష్నెస్ ఫ్రెష్నెస్ కోసం సో ఆ దృష్టితోనే తీసుకున్నారా అని చెప్పేసి ఒక రకమైన అంటే రవితేజతో మళ్ళీ మీరు చూసే ఉంటారు మీడియా రిపోర్ట్లు కొన్ని రవితేజ కొత్త అమ్మాయిలతోనే చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి చూడలేదు కానీ బట్ అమ్మాయిలని ఏం లేదు సార్ ఆయన ఆయన ఐ డోంట్ థింక్ హీ ఎవర్ ఆస్ ఫర్ ఈ క్యాస్టింగ్ అనేది మనం నాలుగైదు లిస్ట్ అన్నప్పుడు లీడ్ యాక్టర్ కాబట్టి ఆయనతో కలిసి పని చేయాలి కాబట్టి విల్ జస్ట్ టెల్ హిమ్ సార్ ఇల్లు ఇల్లు అనుకుంటున్నాం ఎలా ఉందండి అండ్ నా ఐ బిలీవ్ ఇన్ కలెక్టివ్ డెసిషన్స్ యాక్చువల్లీ రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళు దే క్యారీ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను సినిమాలు
ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం క్యాస్ట్ మన క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ ఉండరు జనరల్లీ మనమే హాలీవుడ్ లాగా ఉండదు కదా మన మనమే కొంచెం డెసిషన్ తీసుకుంటాం మాట్లాడి ఓ మన మన ఫ్రేమ్ వర్క్లో వస్తున్నారా మన బడ్జెట్లో వస్తున్నారా మనకి కన్వీనియంట్గా ఉంటుందా బిజీగా ఉంటే మళ్ళీ మన స్కెడ్యూల్ ఇంపాక్ట్ అవుతుందా డైరెక్టర్కి డైరెక్టర్కి ఇది ఇంకొక అదనపు పనే కదా ఈ క్యాస్టింగ్ అనేది అది చేయాలండి అదనపు పనే అనగానే అనగానే బట్ చేయాలి అది మనకే మంచిది అది మనం ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రీవియస్ వర్క్ చూసేవో లేదంటే వాళ్ళ గురించి తెలిసో మనం తీసుకున్నప్పుడు మనకి వర్క్లో మనమే కదండి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సెట్లో చేయాల్సింది సో మనకు కొంచెం ఈజీ అవుతుంది సో దట్ ఐ థింక్ యాక్టివ్గా మనం క్యాస్టింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే వీ కెన్ టేక్ ఇన్పుట్స్ మన మేనేజర్స్ చాలామంది ఉన్నారు మన దగ్గర ఇక్కడ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి ఏమండి ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఎలా ఉందంటే మీరు వెళ్ళి ట్రై చేయండి చాలామంది ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు మనకి అట్లనే దివ్యాంచాది కూడా అట్లా చాలామంది ఎవరో ఇన్పుట్ ఇచ్చిన వాళ్ళే సో ఈ క్యారెక్టర్ వేరే వేరే ఆప్షన్స్ తర్వాత మనకి ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా ఇన్పుట్ ఇస్తారు వాళ్ళు కూడా అది బ్రింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మేనేజర్స్ ఉంటారు కదా ఆర్టిస్ట్ మేనేజర్ అవును వాళ్ళు మనకి ఏమండి సినిమా చేస్తున్నారంటే కంత ఉంది ఇది ట్రై చేయొచ్చు కదా ఏమన్నారు ఆ ఉన్నారు ఇట్లా ఉంది ఈ సినిమాలు బాగా చేశారండి వాళ్ళు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఒక ఐడియాస్ ఇస్తానట్టే ఇస్తారు ఇస్తారు క్యాస్టింగ్ ఇస్తారు సో ఆల్రెడీ మీరు ఆల్రెడీ కొన్ని చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేసి ఉంటారు వేణు తొట్టెంపుడు గురించి సో చాలా కాలం తర్వాత ఆయన నచ్చి అంటే ఆయన ఫస్ట్ హెస్టేట్ చేశారని ఆయన ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు హెస్టేట్ చేశారు సార్ ఆయన ఈజ్ ఎ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ లైఫ్ వెరీ బిగ్ అచీవర్ సినిమాస్ అండ్ ఆల్సో అవుట్ సైడ్ ఆల్సో ఈ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఏ వెరీ బిగ్ ఫెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ బిగ్ ఫ్యామిలీ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ సో ఆయన ప్రయారిటీస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి సో ఉన్నప్పుడు సో ఐ థింక్ ఆయన బ్రేక్ ఎందుకు తీసుకున్నారో నాకు తెలియదు కానీ బట్ నేను అప్రోచ్ అయినప్పుడైతే హీ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇనీషియల్గా నేను వెళ్ళి ఆయన్ని కొంచెం ఆయన కొంచెం మొహమాట పెట్టి కాదని పరిస్థితికి తీసుకొచ్చారా అంటే అలా అని కాదు కానీ నేను ఖర్చు చెప్పాను ఆయనకి ఆయన క్యారెక్టర్ నచ్చింది నచ్చిన తర్వాత సరే కొంచెం హెజిటేట్ చేసిన తర్వాత సి బేసికలీ ఆయన ఈ సినిమా చేసినందువల్ల ఆయనకు యూజ్ ఉందో లేదో తెలియదు కానీ నాకైతే యూజ్ అవుతుంది సినిమాకి సినిమాకి యూజ్ అవుతుంది సో ఆయన వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ ఆయన ఒప్పుకున్నందుకు అంటే ఎలా ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఆయన ఇమేజ్ దానికి ఇది అవుతుంది అంటే ఫ్రెష్నెస్ అండి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది యూనిడ్ ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ వెరీ ఫెమిలియర్ ఎట్ ఫ్రెష్గా ఉండాలి సిఐ మురళియా సిఐ మురళి అదే సో ఆయన ఇదివరకు చేశారు కదా ఆయన ఏమైనా చిన్న చిన్న పోలీస్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు కానీ నాట్ యాజ్ ఎ లెంగ్ సినిమా మొత్తం ఉండి ఒక క్యారెక్టర్ విత్ ఏ పర్పస్ అట్లా సినిమా మొత్తం ఉంటారు వెరీ బిగ్ క్యారెక్టర్ అండి ఆయన ఓకే ఈయనకి ఆయనకి మధ్య అన్ని సినిమా కాంబినేషన్లోనే ఉంటాయి ఇది ఒకటి రెండు తప్ప సో ఈయన డిప్యూటీ కలెక్టర్ కాబట్టి ఆయన దగ్గరే డ్యూటీలో ఉంటాడు ఆయన అట్లా కాదండి సి దే ఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ వన్ ఏరియా వన్ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఆఫీసర్స్ వీళ్ళంతా సో దే దే ఆల్ కమ్ అక్రాస్ ద సేమ్ ఇష్యూ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ దే క్రాస్ ఈచ్ అదర్ అట్లా సో రవితేజ గారి అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఆయన సక్సెస్లు తక్కువగా ఉన్నాయి ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనేది ఒకటి ఉంది అంటే సపోజ్ ఒక ఐదు సినిమా లాస్ట్ ప్రీవియస్ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ తీసుకుంటే ఒక రెండు సినిమాలు ఇట్టు ఉంటే ఒక మూడు సినిమాలు సరిగా ఆడలేదు అనేది ఉంది కానీ రామారావు అనే డ్యూటీ ఆ ట్రైలర్ రిలీజ్కి ముందే ఆ పాటల ద్వారా కానివ్వండి తర్వాత ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా హైప్ అనేది ఒక బాగా క్రియేట్ అయింది చాలా పాజిటివ్ బజ్ ఉంది సో ఇది ఏమన్నా మీ మీద ఏమన్నా ఒత్తిడి ఏమన్నా కలిగిస్తూ ఉందా ఏం లేదు సార్ అసలు సార్ మామూలుగా మీకు ఏ స్టార్ సినిమా రిలీజ్ అవుతున్నా ఒక పరీక్ష అంటారు ఎందుకంటే ముందర కాన్ఫరెన్స్ చేయాల్సి ఉంది వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ని ఎక్కడా లేదు మనకి మన సౌత్లో ఉన్నంత ఇదిగా దట్టు తెలుగు తమిళ్లో ఉన్నంత ఆ ఫ్యాన్ వాళ్ళకుండే అది సో ఆ ఒత్తిడి సహజంగా నాకేం లేదండి యాక్చువల్లీ సి నేనేం చూస్తానంటే సార్ ఇప్పుడు ఒక్కోసారి ఏంటంటే మనం సాంగ్ రిలీజ్ చేస్తున్నామని పోస్టర్ అని ఏదోటి చెప్తాం అనివార్య కారణాల వల్ల మనం అన్ఫోర్సీన్ ఇష్యూస్ వస్తాయి ఒక్కోసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాంగ్ మేము రిలీజ్ చేసే టైంకి ఆ చేసే అతను హీ ఫెల్ సిక్ కరోనా వచ్చింది అతను అంటే ఎడిట్ చేసే అతను కాదు మనకి లిరిక్ చేసే వాళ్ళు లిరికల్ చేస్తారు ఇమేజెస్ ఇలాంటి చేసే అంత నేను అప్రూవ్ చేశాను అంత అయిపోయింది
మనం ఏంటి ఇలా అయింది అని చెక్ చేసుకుంటే మనం పోస్ట్పోన్ చేసాం ఒక కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ పోస్ట్పోన్ చేసిన అందువల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా వన్ టూ డేస్ నుంచి చెప్తాం ఇది వస్తుంది ఇది వస్తుందని కింద వాళ్ళు కొంచెం హార్ష్గాను కొంచెం తిడతారు అని పెడతారు అన్నీ కామన్ సోషల్ మీడియాలో మామూలు పెడతారు నేనేమంటానంటే ఐ డోంట్ సీ ఇట్ యాజ్ ఏ అఫెన్స్ ఐ సీ దట్ అఫెన్స్ ద ద ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ లవ్ ఆన్ దేర్ హీరో ఆ ప్రేమ వల్ల వాళ్ళు చేశారని ఫీల్ అవుతాను కానీ దాని గురించి పెద్దగా ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు నేను సిన్సియర్గా ఈ సినిమా చేశాను రవి గారు సిన్సియర్గా చేశారు ఇప్పుడు నేను బలవంత పెట్టి సినిమాలు చేయటం ఏమో ఎవరు ఉండదు ఫిల్మ్ మేకర్ అందరం ఇష్టపడి చేస్తాం ఒక ఆర్ట్ పెద్ద హీరో దగ్గర నుంచి డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి కెమెరా మ్యాన్ దగ్గర అందరం ఇష్టపడి చేస్తాం మా సినిమాలో మేము అందరం చాలా ఇష్టపడి చేస్తాం ఇప్పటికీ ఇష్టపడి చేస్తున్నాం వాళ్ళు కమెంట్ చేసేది ఏదన్నా అలా ఉంటుంది దట్స్ ఆల్ ఇట్స్ అబౌట్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ ఆన్ దేర్ హీరో ఆ ఫోర్స్లో ఒక్కోసారి పక్క హీరోల మీద చిన్న చిన్న కామెంట్లు చేయటం సెటైర్లు వేయటం లేదా డైరెక్టర్ మీద వేయటం ఇవన్నీ జరుగుతాయి ఇస్ వెరీ కామన్ సార్ నాకు ప్రెషర్ అంటూ ఏం లేదు కానీ మేమందరం ఇష్టపడి చేసాం వాళ్ళందరికీ నచ్చుదని ఐ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇన్ దట్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆయన ఫ్యాన్స్ చాలామంది చాలా పాజిటివ్గా చాలా హ్యాపీగా ఈవెంట్ దగ్గర కానీ బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు అది దట్ విల్ క్యారీ అండ్ దే విల్ సీ ఎ గుడ్ ఫిల్మ్ వెరీ బ్రాండ్ న్యూ రవితేజ గారు ఆ క్యారెక్టర్లో రామారావు అవన్నీ ఉంటాయి సో ఐఎమ్ నాట్ రియలీ వరీడ్ అబౌట్ ఇట్ నా డ్యూటీ టు డెలివర్ ఏ గుడ్ ప్రోడక్ట్ అది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయడానికి సహాయశక్తులు కృషి చేశా నా టీం అంతా చాలా కష్టపడ్డారు ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వల్ల మేము కూడా స్ట్రగుల్ అయ్యాము చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంది అందరూ మా మాకు ఉంది సో కొంచెం అది ఆ కష్టం అంతా కొంచెం మేము ప్రోడక్ట్ చూసినా మర్చిపోయాము అందరూ లైక్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను నేను మీకు ఎక్కువ వచ్చిన కాసలు ఈ మధ్యకాలంలో ఫ్యాన్స్ నుంచి ఎక్కువ వచ్చి ఉంటాయి కదా నాకు తెలిసి వస్తాయండి అదే ఫ్యాన్స్ నుంచి వస్తాయి అందరి నుంచి వస్తాయి ఇట్స్ కామన్ సార్ నాకు తెలిసి ఐ డోంట్ థింక్ వీ కెన్ ఇట్స్ ఇన్నోవేటబుల్ ఐ డోంట్ థింక్ వీ కెన్ వీ షుడ్ వరీ అబౌట్ ఇట్ కాకపోతే నేను ఐ ఓన్లీ కన్సర్న్ అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్ నాకు ఇది బాగా తీయాలి ఇచ్చిన తర్వాత ఇట్స్ ఆల్ పీపుల్ విల్ డిసైడ్ వాళ్ళకి నచ్చింది అనుకోండి దేర్ ఆర్ టూ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ వై సమ్మన్ లైక్స్ ఇట్ వై సమ్మన్ డజంట్ లైక్ ఇట్ మనం సినిమా తీసేటప్పుడు మనం అందులో ఉండిపోతాం వాళ్ళు ఎంత పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు అయినా పెద్ద హీరోలు అయినా ఎవరైనా మంచి సినిమా చేయాలనే చేస్తారు ఎవరైనా మంచి సినిమా చేయాలని చేస్తారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ సిచ్యువేషను సోషల్ ఎకనమిక్ అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అప్పుడున్న మైండ్ సెట్ని బట్టి ఇప్పుడు ఒక సినిమా ఈ సంవత్సరం ఆడింది నెక్స్ట్ ఇయర్ చూస్తే బ్లాక్ బస్టర్ అయి ఉంటుంది ఓటీటీలో టీవీలో పెద్ద హిట్లు అయి ఉంటాయి సో మనం చూస్తున్నాయి అదే దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ మనం అయితే ఆనెస్ట్గా చేయాలని నా బిలీఫ్ దట్స్ హౌ మై ఎంటైర్ టీమ్ ఫెల్ట్ మేము ఆనెస్ట్గా మనం చెప్పాలని పేపర్ మీద అనుకున్న కథని అలా ట్రాన్స్లేట్ చేసి నీట్గా చేసాం దీని వల్ల అంటే ఈ పాండమిక్ వల్ల బడ్జెట్ కూడా బాగా పెరిగింది అని చెప్పేసి మీడియా రిపోర్ట్లు వచ్చినాయి మాకు అది అయితే ఒక రిపోర్ట్ అయితే చూశాను నేను చోట అయితే అది అంటే నేను బిలీవ్ చేశానా లేదా పక్కన పెడితే చాలామంది నమ్మే అవకాశాలు ఉంటాయి రవితేజ ఈజ్ హిమ్సెల్ఫ్ పార్ట్నర్ అయినప్పటికి కూడా సో ఆయన ఇబ్బంది పెట్టాడు ఆయన రెమ్యూనరేషన్ విషయం ఇస్తేనే వస్తాను అని చెప్పేసి లాస్ట్ అడిగారు లేదండి అసలు అది నమ్మే వాళ్ళు ఉంటారు కదా నేను అనేది అది అది నేను నమ్మొద్దు అంటున్నాను నేనేమంటున్నాను అంటే అది అది కూడా పెద్ద సంస్థల నుంచి వచ్చినప్పుడు అదే అంటే ఆయన కూడా ఇందులో పార్ట్నర్ అయినప్పుడు ఆ ఇష్యూ ఉండదు కదా సింపుల్ అదే తెలియదేమో చాలా మందికి అది చూసుంటారు బ్యానర్ నేమ్ పక్కన ఉంది చూడ చూసుకోవచ్చు లేదండి అవి అవి ఉంటే నాకు తెలుస్తుంది కదా అదే అది మరి ఎందుకు వచ్చిందో నాకు తెలియదు బట్ యూజువలీ ఎక్కడో ఓవర్ హర్డ్ని కొంచెం మేబీ దే మైట్ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ ఐ డోంట్ నో దానికి సంబంధం లేదు అసలు ఆయన కూడా చెప్పాడు మొన్న డబ్బింగ్ అయిపోయిన తర్వాత చూసుకుని ఇమీడియట్గా ఆయన నుంచి వచ్చిన రియాక్షన్ ఏంటి రవితేజ్ ఆయన వెరీ క్యాజువల్గా మాట్లాడతానండి నేను ఏదో అన్నా అనమాట అంత అయిన తర్వాత నేను కొద్దిగా ఎగ్జైట్ ఏంట బాయ్ ఆయన అంత బాగా తీసేయాలనుకుంటున్నావా అన్నాడు ఆయన మనం అనుకుంది వచ్చింది అండి బ్రహ్మాండంగా ఉంది యా 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 నైస్ ఆయన నేను స్టేజ్ మీద కూడా అదే చెప్పాడు సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ యు నో వీ ఆల్ డెలివర్డ్ సంథింగ్ విచ్ వీ వాంటెడ్ టు డెలివర్ అది దట్ గివ్స్ ఎన్ ఎమెన్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ సో సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్లు అన్నీ ఎవ్రీబడి విల్
ఎంత బాగా చేయాలని కూడా వాళ్ళే చెప్తారు మనకి రేపు వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారు అంటే సెట్స్ మీద మీరు ఆల్రెడీ కొన్ని సినిమాలకు అసోసియేట్గా అసిస్టెంట్గా చేశారు అవునండి తమిళ్లో సినిమా డైరెక్ట్ చేశారు కేవో టూ కదా అవును బాబీ బాబీ సింహా చేశారు సో ఈయనతో మీరు డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు తెలుగులోనే ఫస్ట్ ఫిలిం చేస్తున్నప్పుడు రవితేజ ఆన్ సెట్స్ మీకు ఎలా అనిపించాడు అంటే మీరు అది వరకు అవుట్ సైడ్ రవితేజకి ఆన్ సెట్స్ రవితేజకి ఏమన్నా తేడా కానీ అంటే మనం మీరు అన్నారు కదండి కొన్న రిపోర్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు హియర్ సేస్ ఎక్కువ ఉంటాయి నేను విన్నాను అని వేరే వాళ్ళు చెప్తున్నాను కొన్ని వినికిడి సో కొన్ని మనం అప్రహెన్షన్స్ ఉంటాయి మనకి పెద్ద హీరో అంతకుముందు నాకు పరిచయం లేదు ఆయన అసలు లేదా అసలు లేదండి ఓకే ఎప్పుడో ఒక్కసారి అక్కడ ఒక ఈవెంట్ దగ్గర మా ఫ్రెండ్ కోన వెంకట్ గారు అట్లా వెళ్తే ఒక్కసారి చూశాను అంతే నేను అది కూడా ఎక్కడో డిన్నర్ వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఆయన పరిచయం లేదు అంతకుముందు వెంకటేష్ గారు వీళ్ళందరితో పనిచేశాను కానీ బట్ తెలియదు ఈయన కొంచెం వింటాం కొత్త కదా ఫస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని సో ఆయన ఇట్ మేక్స్ ఇట్ ఈజీ అంతకుముందు నేరేజ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మీటింగ్ సెకండ్ మీటింగ్కే ఆయన ఇట్స్ ఓపెన్ బుక్ ఎవరి నుండి అడిగేయచ్చు ఆయన కూడా అడిగేస్తాడు సింపుల్గా అయిపోతుంది ఆయన మంచి లెజనర్ మంచి రీడర్ కూడా సాహిత్యం బాగా చదువుకుంటారు చదువుతారు ఏం చదువుతారనేది కూడా తెలుసు ఫ్లవర్ దగ్గర చాలా కలెక్షన్ ఉంటుంది ఆయన బేసికల్లీ సినిమా 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 అండి కంప్లీట్లీ సినిమా అన్నీ చూసుకుంటారు ఆయన మార్నింగ్ సెవెన్ నుంచి ఈవినింగ్ సెవెన్ వరకు అక్కడే వర్క్అవుట్లు అంతా అది ఒకటి గ్రేట్ థింగ్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ సో లేజింగ్ అరౌండ్ అట్ హోమ్ ఇవన్నీ కాకుండా ఇంటి టైం ఇంటికి ఇచ్చిన తర్వాత ఆఫీస్ రూమ్లో కూర్చుంటే ఇంట్లో అయినా యు గెట్ సమ్ మోటివేషన్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ అని సెట్స్ మీద అందరు కాదు అసలు ఆయన సెట్లో ఒక బయట కూర్చొని ఉంటారు కదా ఆయన చిన్న టెంట్ వేస్తారు హ్యాపీ బయట కుర్చీలో కూర్చొని చూస్తా ఉంటారు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి హ్యాపీగా కారణంలోకి వెళ్ళరా అసలు వెళ్ళరు బేసికలీ మార్నింగ్ టచ్అప్ మార్నింగ్ మేకప్ డ్రెస్ చేంజ్ వెళ్ళి తప్ప ఒక్కోసారి డ్రెస్ క్విక్ చేంజ్ అయితే ఇక్కడే చేసేసుకుంటారు అంతే ఒకవేళ బాగా ఎక్కువ టైం ఉంటే తప్ప లంచ్ లోపల లంచ్ లంచ్ చేయటం లంచ్ కూడా లేదు ఆయనకి ఆయన చిన్న చిన్న బౌల్స్ తినేస్తారు ఇక్కడే ఈజీ ఇంటి దగ్గర నుంచి రాదా ఆయనకి అదే ఇంటి దగ్గర నుంచి అది ఈజీగా అంతే అందరితో కలిసే కూర్చుంటారా అమ్మ ఆయన అక్కడ కూర్చొని ఆయన తినేస్తూ ఉంటారు ఆయన టైమింగ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఓకే ఎప్పుడు తినాలనుకుంటే అప్పుడు ఆ గ్యాప్ల్లో అటు తినేస్తాను వెరీ ఈజీ టు వర్క్ విత్ వెరీ వెరీ ఈజీ మీరు కేవో టూ తోటి డైరెక్టర్ అయ్యారు కదా యాక్చువల్గా దానికి అది రీమేక్ అవును ప్రతినిధి ప్రతినిధి డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ మండవ మీకేమవుతారు ఆయన తెలియదండి అసలు ఆయన నాకు పరిచయమే లేదు అవునా తర్వాత ఎప్పుడో ఒకసారి కలిసాం అంతే అంటే మేము చూస్తే ఇద్దరు మండవే ఇంటి పేరు ఇట్ వాస్ షీర్ కోయిన్స్ డెన్స్ అండి అంతే అసలు సంబంధం లేదు అదే చూసే వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే ఏదో ఉండే మండవ అనేది ఒక సర్నేమ్ ఆయన కూడా అదే సర్నేమ్ అంతే రూట్స్ ఏంటో మనకు తెలియదు బేసికల్లీ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఒంగోల్ ఐ డోంట్ నో వేర్ హీఈస్ ఫ్రమ్ మా ఫోర్ ఫాదర్ రూట్స్ అక్కడ ఖమ్మం జిల్లాలో ఉంటుంది ఇప్పుడు అది చిన్న మండవ పెద్ద మండవ అక్కడ ఎక్కడి నుంచో వెళ్ళిన వాళ్ళు మైగ్రేట్ అయ్యి అవన్నీ మనకు తెలియదు ఆ సర్నేమ్ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఎక్స్ మినిస్టర్ కూడా ఎవరు ఉన్నారు ఒక ఆయన మండ వెంకటేశ్వరరావు గారు నాకు ఎవరు పరిచయం లేదు అసలు తెలియదు మీరు మామూలుగా అంటే డైరెక్టర్ అవ్వాలనేది మీ అంబిషన్ లేకపోతే అంటే ఫస్ట్ వేరే వేరే చేశారు కదా సినిమాటోగ్రాఫర్గా కూడా చేశారు సినిమా సార్ ఎనీథింగ్ ఫర్ సినిమా నాకు ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ ఎ ఫిలిం మేకర్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఫిలిం బ్యాక్గ్రౌండ్ మా మా ఫ్యామిలీస్లో ముందు వెనక ఎక్కడ లేదు అసలు ఎవరు లేరు అసలు ఏ ఏ రకంగానూ ఏ రకంగానూ రిలేటివ్స్ లేరు ఎవ్వరూ లేరు మా ఫాదరు యూస్ టు బి ఎస్ఎఫ్ఐ ప్రెసిడెంట్ కమ్యూనిస్ట్ ఇంకేముంది మీరు పైగా ఒంగోలు అన్నారు ఒంగోలుకి కావాల్సింది ఏమో టీ కృష్ణ గారు మాధవరాం గారు మా నాన్న సీనియర్స్ మా శర్మ కాలేజ్ అని ఉంటుంది అవును మన చిరంజీవి గారు కూడా చదివారు నేను చదువుకుంది కూడా ఒంగోలే సార్ అవును అప్పుడు ఆయన ఉండేవారు అంట అప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ నావెల్స్ కమ్యూనిస్ట్ డ్రామాలు ఏవో డైరెక్ట్ చేసేవాళ్ళు నేను విన్నా నాకు తెలియదు తర్వాత ఈ వాజ్ బిజీ విత్ వర్క్ గ్రూమింగ్ కిడ్స్ ఆల్ దాట్ తర్వాత నేను నాకు ఎక్కడో బ్యాక్ ఆఫ్ మై మైండ్ ఈ ప్యాషన్ ఉండి ఉండొచ్చు మనం ఎప్పుడో కొంచెం సెటిల్ అయిన తర్వాత అవన్నీ బయటకు వస్తాయి ఒక పర్టికులర్ ఇన్ పాయింట్ ఇన్ టైం నా రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఈనాడులో పనిచేసేవాళ్ళు సో అంతా అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని రోజులు జాబ్ చేసి సెటిల్ అయిన తర్వాత జర్నలిస్ట్ అవుదాం అంటే 
క్వశ్చన్ అడగటం బాగుంటుంది ఐ ఐ అడ్మైర్ దోస్ పీపుల్ నాకు హీరోస్ అనమాట కొంతమంది జర్నలిస్ట్ జర్నలిస్ట్లు హీరోస్ లాగా కొంతమంది వెళ్ళి వార్లు రిపోర్ట్ చేస్తుంటారు అది ఓవర్ ద టైమ్ ఇట్ చేంజెస్ దెన్ సమ్వేర్ ఐ థాట్ యూనో కొంచెం ఆ రైటింగ్ అది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నేను ఫిల్మ్ మేకర్ అవుదాం డిసైడ్ అయిన తర్వాత ఐ రిజైన్ మై జాబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా ఉండేవాడిని బట్ ఐ ఐ వాజ్ హెడ్ ఆఫ్ వన్ ఆర్గనైజేషన్ అప్పటికే ఓకే దెన్ ఐ వెంట్ అంటే కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ చదివారా చదవటం నేను బీటెక్ ఐటీ అండి ఓకే ఓకే ఐటీ చేశారు తర్వాత ఐ వెంట్ నేను ఎంబీఏ చేశాను తర్వాత ఓకే ఇవి అంటే ఏంటంటే పర్సనల్ ఏది సినిమా చేసేటప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టైంలో చేశాను నేను నేను సినిమాలోకి వచ్చిన తర్వాత చేశాను ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఆ ఫ్యాషన్ కొన్ని లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉండిపోతాయి దట్ ఈస్ పార్ట్ వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ ఈజ్ ఎంబీఏ దానివల్ల ఇప్పుడు ఉపయోగం ఉందా లేదంటే ఐ డోంట్ నో బట్ చదువుకుంటే తప్పే ఉంది సో అట్లా తర్వాత లండన్ వెళ్ళాను అక్కడ నేర్చుకున్న తర్వాత దెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ లండన్లో ఏం ఏం నేర్చుకున్నారు నేను స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ కోర్సు చేశారు అక్కడ యూనివర్సిటీలో చేశారు అక్కడ చాలా మన దగ్గర కూడా ఇప్పుడు ఉన్నాయి ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ చాలా ఉంటాయి దే గివ్ యూ యూనో స్పెషలైజేషన్ కోర్సెస్ స్ట్రైట్ కర్వన్ కానీ రెయిన్ డ్యాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ వీటిలో ఆ రెండిట్లో చేసిన తర్వాత వచ్చి దెన్ ఐ చిన్న చిన్న కోర్సులు అమెరికా వెళ్ళేవాడిని అప్పుడప్పుడు అట్లనే ఆర్పీది బ్రోకర్ జరిగింది బ్రోకర్ చేశారు బ్రోకర్ కంటే ముందు ఇంకోటి చేశారు కదా ఏం చేయలేదు యాజ్ ఏ సిన్ సినిమా సినిమాటోగ్రాఫర్ అంత ముందు ఏం చేయలేదు అంత ముందు ఐ వర్క్ ఫర్ ఉన్నాయి పోలు ఊర్వ ఈనాడు యాజ్ ఏ కో డైరెక్టర్ కదా సో అట్లా వచ్చి చివరికి కేవోట్టు తోటి డైరెక్టర్ అయ్యారు అది అది అట్లా జరిగింది అసలు తమిళలో అది అది చక్రి గారు దగ్గర పనిచేశాను చక్రి తోలేటి అవును చేసినప్పుడు మేము వేరే స్క్రిప్ట్ అనుకున్నాం చిన్నది పొలిటికల్ స్క్రిప్ట్ అనుకొని ఆ ప్రొడ్యూసర్స్తో మాట్లాడిన తర్వాత తమిళ్లో దేశీయ గీతం అని ఒక సిమిలర్ ఐడియాతో ఒకటి ఒక సినిమా వచ్చింది సో అట్లా ఆ లైన్స్లో వెళ్దాం అనుకున్న తర్వాత చూస్తే ఇది జస్ట్ రిలీజ్ అయింది చూసి బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యాం మేము అందరం దెన్ వీ టుక్ ద రైట్స్ అండ్ దెన్ కొంచెం సెకండ్ హాఫ్ అయి కొద్దిగా రీరైట్ చేసి దెన్ వీ డిడ్ దట్ ఫిల్మ్ అది సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది వీ డిడ్ ఇన్ వెరీ మంచి పర్ఫార్మర్తో చేశారు కాంపాక్ట్ బడ్జెట్ తో చేసాం ఇట్ డిడ్ వెరీ వెల్ ఇట్ మేడ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ దానికంటే ముందే కదా బిల్ల మీకు వర్క్ చేసింది మీరు అజిత్ కుమార్ లాంటి ఒక టాప్ స్టార్ వెరీ బిగ్ స్టార్ అండి అవును అంటే చక్రి వల్లే అది సాధ్యమైంది ఆయన ఆయన ఫిల్మ్ కదండి సో ఆయన రైటింగ్ లో కానీ అంత ఆయనతో పాటు సో మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అయినప్పటికీ కూడా మీరు చూసుకుంటే మీరు వర్క్ చేసినవి కానీ బాబీ సింహాతో డైరెక్టర్గా అవటం కానీ అంతకుముందు అజిత్తో పని చేయటం కానీ ఒక మంచి ఇదే పెద్ద వాళ్ళతో మోహన్ లాల్ గారు కమల్ హాసన్ గారు అవును వాళ్ళ ఆఫీస్లో ఉన్న నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ ఆ సినిమా చేసేటప్పుడు దిస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాళ్ళతో పని చేసినప్పుడు యూ టెన్ టు లెర్న్ అలాట్ చాలా ఉంటాయి విషయాలు వాళ్ళు ఫ్రీ టైం దొరికినప్పుడు మాట మోహన్ లాల్ గారు అన్నీ మనం వాళ్ళ దగ్గర చాలా నేర్చుకుంటాం అవి మనకు ఉపయోగపడతాయి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక న్యూ కమర్కి హార్డ్షిప్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా అలాంటి మీరేమైనా ఫేస్ చేశారా హార్డ్షిప్స్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ అండి హార్డ్షిప్ అని అనకూడదు బేసికల్లీ మనం లెర్నింగ్ అప్పుడు మనం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఫస్ట్ చేరినప్పుడు చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి మన బయట లైఫ్ వేర్ ఉంటుంది ఇక్కడ లైఫ్ వేర్ ఉంటుంది యూనో బట్ అవన్నీ అలా చేస్తేనే ఐ థింక్ వీ కెన్ లెర్న్ చిన్న ముందు కాస్ట్యూమ్స్ దగ్గర నుంచి ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నీ అటెండ్ చేసుకుంటూ వస్తే మనకు ఓవరాల్గా ఒక హోలిస్టిక్ పిక్చర్ ఉంటుంది ఒక ఐడియా ఉంటుంది పెద్ద సినిమాలు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి నేను స్కెడ్యూలింగ్ చేసేవాడిని హండ్రెడ్ అండ్ వన్ డే హండ్రెడ్ అండ్ టూ డేస్ బిల్ ఆర్ టు స్కెడ్యూలింగ్ చేసేవాడిని ఈవెన్ దో ఐ వాజ్ ఎ రైటర్ స్కెడ్యూలింగ్ చేసేవాడిని ఇవన్నీ నేర్చుకున్నంత వల్ల కొంచెం ఇట్ విల్ బెనిఫిట్ సమ్వేర్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి శరత్ మండ రామారావు ఆన్ డ్యూటీ తర్వాత ఇప్పుడు ఏం లేదు సార్ యాక్చువల్లీ నాకు తెలిసి ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ సమ్ డిస్కషన్స్ ఓకే రెడీ ముందర ఇది రిలీజ్ అయిన తర్వాత దీని పనిలోనే ఉండరు దీని పనిలో అంటే స్టోరీస్ ఏమైనా ఉన్నాయి అవి అవి మనం ముందు అనుకున్న రాసుకున్న స్క్రిప్ట్లో ఉన్నాయి ఓకే స్క్రిప్ట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి అవి విల్ ఇప్పుడు మీ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగా కొంచెం వాటిని రీవర్క్ చేసుకొని మళ్ళీ చేయాలి ఓకే ఇంకా ఎవరికైతే ఇంకా ఏమి నేను ఎవరికి నెరేట్
సో ఇప్పుడు అయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సో ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అటు రవితేజ్ గారి కెరీర్కి మీరు ఈ ఈ సినిమాతో తెలుగులో లాంచ్ అవుతున్నారు కాబట్టి డైరెక్టర్గా సో పెద్ద లాంచ్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్